Hi friends, it's me Priya Hari Prasad once again. Welcome back. Welcome to the world of economics. Hope that you all are fine, safe and happy. In the end, I would explain to you both of the speculative demand for money and liquidity trap. Speculative demand for money and liquidity trap. Already, I have explained to you that you have a separate topic and I have explained to you that you have a separate topic and I have explained to you that liquidity preference theory and demand for money is not a separate topic and I have explained to you that you have a separate topic and I have explained to you that you have a separate topic and I have explained to you that the previous video is not a separate topic and demand for money and liquidity preference theory is not a separate topic and I have explained to you that you have a separate topic. अब स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी अलग ही लिक्विडिटी ट्रैप अंदर आने डिग्री लेवल स्टूडेंट्स ने सेपरेट आये तो एक शॉर्ट ऐसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आये तो चोदी के आने के लिए इधर आने पे तो ना रीडी रहला हो रहा हो क्लास ऐनी आये के मित्र अब मैक्सिमम ट्राई टू वाच इट ट्राई टू शेयर विथ योर फ्र Please support my channel and subscribe my channel. Your support is my strength. Okay, then come, let's learn together. Let's begin the class. And that is not come. And that is speculative demand for money. Demand for money in the world, we are going to tendency to hold money in its original form. Panatte ne panamaita ne ne sukshi kya ne la, namkore tendency in the world. Adhi ne demand for money in the world. Alle, tendency to keep money in its original form. ओके अब हम आदत हमारा प्रक्वेशनर की में इंडी प्रक्वेशनर की मोटिव बंदा इन्हें तो ट्रांसैक्शनर की मोटिव बंदा एंड फाइनली स्पेक्युलेटिव मोटिव बंदा एंड दान प्रक्वेशनर की मोटिव इन इन ऑर्डर टू मीट अनफोर्सिंग एक्सपेंसेस लाइक इल्लेस एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा पीपल ऑलवेज होल्ड मनी इन इट्स ओरिजिनल फॉ अदाय दा नमक बावीने वन्ने का उन्ना प्रदीशी क्या आदर इधर इला इल्लेस तो असुगंगलो एक्सीडेंट्स वन्दे की ना प्रदीशी दा चलवगल मीटिया मेडे कोच्चि पैसा नमलो पैसे एड्रे उबतो तेने सुरुचि एके मादा ना प्रक्वेशनरी मोटे ओके याने बोला पारे एक्सप्लेन जेन ना कारण याने थियरी चेयर दे टिंडल कार नग ओके अदे बोले ट्रांसैक्शनरी मोटी नो अर्ने दाना डेली एक्सपेंसेस ने बढ़ी इन ऑर्डर टू मीट दाना डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ले नमरे डेली नमक साधने गल पहले साधने गल वांग क्या डाउन बोलो पेरिशेबल कुर्सा के अंगने योल्ला कारिंग गल के बैठे नमरे कोर्चा नमरे इंद्र जिया रंडा पैसा मानी आ पैसा Okay, this is the first thing. That is transactionary motive. Okay, in order to meet daily expenditures. Okay, day-to-day expenditures. Okay, that is the third thing. That is speculative motive. Speculation is the first thing. What is the first thing? Okay, that is the people always hold money in its original form in order to make profits from bond market or share market. Bond market or share market will be profit in the market. There is a little bit of money. That's why we have to pay for it. That's why we have to pay for it. That's why we have to pay for it. That's why we have to pay for speculative demand for money. In order to make profits from the purchase and sale of bonds and Securities, bond or security, and share of the bank, and the 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 share of the bank. That's why I'm talking about speculative demand for money. I'm talking about the slide. Okay, let's take a look. People hold money in order to make profit from purchase and sale of bonds and securities. That is speculative demand for money. One is simply the bond market, the share market, the share market, the share market. हम लोग अच्छा पैसा कई वर्षन सोच रखे हैं मादा रखी कर लेंगे शेयर नहीं ले चलो उनकी दल तो इतनी आयेगी उसका दिक्कत है उसका दागा टॉप रो बॉन्ड प्राइस ऐंगर बोल दो ना प्राइस ऐंगर बोल दो नोकी ऐना तो इबारा और हरी वाले वांगों की मिलती है जिनका वेरिएंट है मिस लायो आदमी ने आपको कुछ पैसा आवश्यक होने लगा आ डिमांड अंगने जनेंगल आ उनके कार्य तेरे में इंडी पैसा आवश्यक पड़ना उनके लादी नहीं आना स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी अलग लोग हक कच्चा वाला प्रेरक है मैंने बारे ना तो एक पॉइंट बन स्लाइड हो ओके दें अत शरीर के परन्याले इट हेल्प्स द पीपल टू अवॉइड लॉस फ्रॉम बॉन्ड बॉन्ड इल बॉन्ड इल नंदु मरला लॉस एंडाउन ये स्पेक्युलेशन अंडर लगा हमारे मार्केट के अंदर आने के लिए आना नोकी चाहिए आना पर प्राइस आ रखा ना तो हमारे कई वर्षों सूची के ना तो आके ओके अब हम वही पहले तो वैरी ये स्पेक्युलेटिव डिमांड है इधर ऐसा हाई क्यों रिस्क बॉन्ड बॉन्ड वांगी में अड़के इन चीज़ बोलना अच्छा साधी नहीं डलो आदि there is a negative relationship between bond price and rate of interest. Alangkah rate of interest dan bond price itu, kami leh ingat leh relationship mana? Negative relationship mana? Okay, rate of interest dan bond price itu, kami leh ingat leh relationship mana? Negative relationship mana? 
if higher the rate of interest lower the bond price and lower the rate of interest higher the bond price rate of interest high anengil bond price korayum rate of interest low anengil bond price koodum manasilayo ingane or relationship ida njan parayumba manasilo am explain cheya pakshe adhi nammal idu point edanda karyam aanu to njan angane aanu order lana parayunnathu the speculative demand for money endanu nedha adu kaynja shesham nammal avoid risk avoid cheyan vendittana avoid cheyan speculative demand for money sahayikunu okay ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ബോൺ പ്രൈസും തമ്മിൽ എങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ബോൺ പ്രൈസ് ലോ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആണെങ്കിൽ ബോൺ പ്രൈസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നേരെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ വിപരീതമായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അതൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്മോളർ വിൽ ബി സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കുറവായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതായത് പലിശ നല്ലോണം പുറമെ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവശം പണം വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും ഈ സ്പെക്കുലേഷന് വേണ്ടി കൈവശം പണം വെക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഹയർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്മോളർ വിൽ ബി സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കേർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേർവ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കേർവ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേർവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല പലിശ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഊഹ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശം പണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കില്ല അതൊക്കെ പുറത്തിറക്കി നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ നേടാനുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കൈവശം വെക്കില്ല മനസ്സിലായോ പലിശ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് ആ നേരെ തിരിച്ച് പലിശ കുറവാണെങ്കിൽ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം പലിശ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവശം വെക്കും ഇനി ബാക്കി എന്ത് വരട്ടെ പലിശ വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അത് ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്ക് എന്ത് എന്ത് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് കേർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണമാണ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കേർവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇഫ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് എവറി വൺ എക്സ്പെക്ട്സ് ഇറ്റ് ടു ഫോൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോർഡ് നോക്കൂ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെരി ഹൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കാം ഇറ്റ് ടു ഫോൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഇത് കുറയും എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഭാവിയിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ബോണ്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടും ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് പ്രൈസ്
കണക്കു കൂട്ടുകയാണ് എന്താണ് നേരത്തെ കൂട്ടി കണക്കു കൂട്ടുകയാണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ബോണ്ട് ബോണ്ടിൽ നിന്നും നേട്ടം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പീപ്പിൾ വിൽ കൺവേർട്ട് ദയർ മണി ഇൻ ടു ദയർ മണി ഇൻ ടു ബോണ്ട്സ് വേഗം ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തിന്റെ പണം എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റും ബോണ്ട് ആക്കും കാരണം എന്താണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ട് ബോണ്ടിന് വില കൂടും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ലാഭത്തിന് വിൽക്കാവല്ലോ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെരി ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാവരും അത് ഭാവിയിൽ കൂടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കയ്യിലുള്ള ബോണ്ട് ഒക്കെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ആവുന്നത് കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ക്യാഷ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് കൂടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള ബോണ്ട് എല്ലാം വിൽക്കുകയും കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ കൈവശം പണം സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ നോർഡർ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബോണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റും ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കുറയും റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടും അതൊരു കാര്യം എന്നുവെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് സോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ലോ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നമ്മുടെ കൈവശം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്മോളർ ആയിരിക്കും കുറവായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെ മനസ്സിലായോ അതിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവാണ് ഇന്ത്യന്റെ ഈ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കർവ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ അത് കുറയും ഭാവിയിൽ അത് കുറയുകയും ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കുറവാണ് കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ കുറവാണ് അപ്പൊ ഭാവിയിൽ എന്താണ് റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവര് ദർ ബൈ ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ദ ബോണ്ട് ബോണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് പീപ്പിൾ കയ്യിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൺവേർട്ട് ദയർ മണി ഇൻ ടു ബോണ്ട് അവരുടെ മണി എല്ലാം അവർ എന്തായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും ബോണ്ടായിട്ട് കാരണം എന്താ ഭാവിയിൽ ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിറ്റാൽ ഇവർക്ക് ലാഭം കിട്ടും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കും എങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് ഭാവിയിൽ കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ബോണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഭാവിയിൽ കുറയും ബോണ്ട് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഭാവിയിൽ കുറയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ട് എല്ലാം ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഹൈ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കേട്ട് നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മാറില്ല ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയാം ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം
ഓക്കെ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നോറോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും മനസ്സിലായോ ഇനി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇവിടെ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതായത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കറുവ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആവാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവാണ് അനന്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറ്റ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അനന്തമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ പണം സൂക്ഷിക്കാനാണ് വെക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഓഫ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഉണ്ടല്ലോ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഓഫ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ കറുവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായോ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് അപ്പൊ ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അനന്തമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ഒരു ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ ഒരു ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കുറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ പണം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്ക സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും അനന്തമായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാ ഉം അപ്പം പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കറുവ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ലോ ആയിരിക്കും അത് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മിനിമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമത്തിൽ എത്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനന്തമായിട്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആണെങ്കിൽ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും വരിക അനന്തമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എന്തെന്ന് പറയുക ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുക ജനങ്ങൾ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എം എസ് ദൻ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കാർ ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോ ആയാൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കറുവ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവാണ് അനന്തം ആവാണ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് അതായത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഓഫ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കറ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്ക എക്സാക്സിലെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി വൈ ആക്സിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കർവ് ആണ് ഇത് ഡൗൺ ബോർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ലോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൈസ് ബോൾസ് അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദൻ ഈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അനന്തമാവുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുകയാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് അനന്തമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും താഴോട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോവില്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ അപ്പൊ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഓഫ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ ഈ കർവ് ആ പോർഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആ സ്പെക്കുലേഷൻ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കാർ ബിക്കാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് ആ ട്രാപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അതിനകത്